Así era trasladado José Antonio Paredes, un hombre de 90 años de edad, luego de haber sido rescatado de su vivienda que resultó afectada por un incendio. El rescate fue hecho por bomberos y elementos de protección civil. Cuando salí a ver, salí a ver la gran llamarada y ahí, ve. y él les decía a ellos que ahí vivía un señor, pues. era una champita, si se fija, un montón de latas, y no, vaya, cuando ellos vinieron ya el señor estaba del otro lado. Para los elementos de socorro, la angustia comenzó cuando se dieron cuenta que una persona estaba en peligro inminente ante el avance del fuego. Un miembro del equipo de protección civil relató cómo salvaron al hombre de la tercera edad. En el momento que los bomberos eh, ingresaron primero al lugar donde estaba el incendio, pues ellos comenzaron a sofocar parte de las llamas que se encontraban en la vivienda. Posteriormente eh, nosotros escuchábamos que alguien se quejaba en la zona, pero no lográbamos identificar con exactitud en qué parte de la vivienda. El señor se encontraba en una esquina que no estaba quemado, gracias a Dios, no habían llegado las llamas hasta ahí y él estaba prácticamente acurrucado, se había aislado a esa zona y pues eh, de ahí lo logramos sacar al señor. De acuerdo con información preliminar del Cuerpo de Bomberos, la causa de este siniestro pudo tratarse de un descuido al encender fuego. Los vecinos pues, han comentado que es una persona que en, en, para, pues, para vivir eh, recolectaba material, llámese este, chatarra, plástico y todo ese tipo quizás lo acumulaba y en algún momento pudo haber un descuido posiblemente y esto pudo haber ocasionado el incendio. Por fortuna, la pronta reacción de bomberos y protección civil no permitió que las llamas se propagaran a viviendas aledañas. Además, se conoció que el adulto mayor presentaba pequeñas lesiones provocadas por el fuego, pero que su estado de salud era estable. Además, en horas de la noche también se reportó otro incendio en Maleza, en Colonia San Andrés de Apopa. Al lugar se hicieron presente equipos tácticos de protección civil para realizar labores para liquidar las llamas. Con imágenes de David Citalá, William Trujillo, TCS Noticias.